ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் இப்போ நம்ம டேன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட் டேன்ஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இதிலே நம்ம வந்து கிராஃப் ஆஃப் த டென் இன்வெஸ்ட் அண்ட் டென் ரெண்டையும் பார்த்துடலாம் நம்ம அந்த டெக்னாமெட்டிக் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபை பை டூக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இன்ஃபினிட்டின்னு கிடச்சிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்க டென் ஃபை பை டூ இன்ஃபினிட்டி அதே மாதிரி டென் த்ரீ ஃபை பை டூக்கும் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி தான் கிடைக்கும் மொத்தத்தில் வந்து டேனுடைய டீட்டா வந்து 2n என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் பை டூன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோடய வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டி கிடைக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் டேன்ஜென்ட்டோடைய கிராஃப் போடுறேன் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் நான் வந்து இப்போ ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ தான் போட போகிறேன் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ இந்த சைடு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ எப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் பை டூக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் ஏன் சொல்கிறேன் இப்போ டேன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒன்று நம்மளுக்கு தெரியும் டேன் ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து ஒன்று இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கடைசி டேன் ஃபைவ் பை டூ வந்து என்ன ஆகுது இன்ஃபினிட்டி ஆகிடுமா ஸோ அந்த கவ் இப்படியே போகும் நெவர் இன்ட்ரெஸ்டெக்ட் இதை தாண்டி போகாது அதுமாதிரி இன்ட்ரெஸ்டெக்டும் ஆகாது புரியுதா அதே மாதிரி தான் மைனஸில் போகும்போது டேன் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் வந்து மைனஸ் ஒன்னா ஸோ அதனால் அது இப்படி போகும் ஆனால் எங்கேயுமே என்ன ஆகாது இன்ட்ரெஸ்டெக்ட் ஆகாது அதெல்லாம் கவனிச்சிக்கோங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து நான் ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன வரும்னா இப்போ த்ரீ ஃபைவ் பை டூ போட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இது வரும் அதுக்கும் என்ன ஆகும் இங்கேருந்து இப்படி தான் போகும் எங்கேயுமே இந்த கவ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது இன்ஃபினிட்டி வந்தாவே கவ் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது நல்லா கவனிச்சிங்க ஓகேயா சரி இதே வந்து நம்ம இன்வெஸ்டாக மாற்றுறனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யா மாத்திரேன் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸா மாத்திரேன் அப்போ இந்த கவ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிக்ஸ் இது ஒய் ஆக்சிக்ஸ் இப்போ ஃபைவ் பை டூ நான் இங்கே எடுக்கிறேன் ஒய் ஆக்சில் எடுக்கிறேன் முன்னாடி எக்ஸ் ஆக்சில் எடுத்துருந்தோமா இப்போ ஒய் ஆக்சில் எடுக்கிறேன் அப்போ மேலே ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இப்படி போவோம் இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இங்கே ஜீரோ சரியா ஓகே அப்போ இந்த லைன் வந்து இங்கே அப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இங்கே போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கவ் எப்படி இருக்குன்னா மிரர் எஃபெக்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த கவ் வந்து இப்போது இப்படி போனது இப்படி போவோம் ஓகே இந்த மாதிரி போவோம் ஆனால் அது என்னவாது இன்ட்ரெஸ்டெக்ட் ஆகாது டிஸ்கன்யூவில் தான் இருக்கும் சொல்ல புரியுதா இது வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த கவ் எங்கேயுமே இன்ட்ரெஸ்டெக்ட் ஆகல அதெல்லாம் கவனிச்சிக்கிட்டே வாங்க அப்போ நம்ம சைன் டீட்டாக்கு வந்து நம்ம டொமைன் எப்படி எழுதணும் ரேஞ்ச் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சைன் சாரி சைன் இன்வர்ஸுக்கு நம்ம வந்து டீட்டா வந்து எப்படி எழுதியிருப்போம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ நம்ம எழுதியிருப்போம் ஆனால் டேன் டீட்டாக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டீட்டாக்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் போடுவோம் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சரியா ஏன்னா சைன் டீட்டா வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவில் அதோடய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூவில் அதோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ அங்கே போய் என்ன ஆகும் இன்டர்செக்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம இந்த வேல்யூவும் இன் நம்ம எடுத்துக்குவோம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் தான் அதான் அர்த்தம் அந்த வேல்யூவும் அதுக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் ஓப்பன் டெவல் போட்டோம்னா அந்த மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவும் கிடையாது ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ கிடையாது இன்பிட் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துக்கோன்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன் காமா டூ காமா த்ரீ காமா ஃபோர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் டி இன்டர்வல் எக்ஸ் ஈக்குவல்னு இருக்குன்னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அர்த்தம்னா டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் சாரி ஒன்னாக இருக்கலாம் டூவாக இருக்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஃபோராக இருக்கலாம் பட் அதே எக்ஸ் வந்து ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூ த்ரீ மட்டுந்தான் புரியுதா ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஸோ அதே மாதிரி தான் சைன் டீட்டா வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ வரைக்கும் உண்டு டேன் டீட்டா வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூலேயோ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூலேயோ என்னவாது இன்டர்செக்ட் ஆகாது ஏன்னா இன்ஃபினிட்டி தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் இன்பிட்வீ அல்ல 
அதே மாதிரி ஒய் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாக இருந்தாலும் போடலாம் சாரி டேன் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கும் எக்ஸ் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் பை வந்து ஜீரோ நாட் பை இங்கே என்ன பண்ணக்கூடாது பை போட்டுறக்கூடாது இங்கே தான் பிரச்சனை இங்கே ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் டேன் பை வந்து ஜீரோ அதனால் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அப்படி தான் போடணும் அப்போ டேனும் டேன் இன்வர்ஸும் கேன்சல் அதனால் பை அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இது ராங் ஆகிடும் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் சொல்லலை சம் வரும்போது இதில் அடிஷனாக என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்கிறதான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சொன்னால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூ